న్యూస్ ఇన్ హెర్బల్ హెరాయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ షో కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇక ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ ఆ ట్రెండ్ వైజ్ లో గనక చూసుకున్నట్లయితే అటు కరోనా బయాలకి ఇది కూడా చూసుకున్నట్లయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పతనం అనేది కూడా తోడవడం మనం చూస్తున్నాము లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా కరోనా ఎఫెక్ట్ అనేది ఈ మార్కెట్స్ ని ఎక్కువగా డ్రాగ్ చేస్తూ రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాము స్టిల్ నిన్న ఒక చిన్న పాజ్ అనేది మార్కెట్స్ లో కనిపించినప్పటికీ కూడా క్లోజింగ్ టైమ్ లో ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంకా మరికొద్ది రోజులు కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ రోజు కూడా మార్కెట్స్ లో కొంత ఈ పతనం అనేది మనం చూసే అవకాశాలు ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నామని చెప్పొచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే నిఫ్టీ పరంగా కనుక చూస్తే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక జస్ట్ ఒక సిక్స్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆ రేంజ్ లో నిఫ్టీ క్లోజ్ అవడం చూసాము అండ్ సెన్సెక్స్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ నైన్టీ సెవెన్ వద్ద క్లోజ్ అవగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఆ పాజిటివ్ సైడ్ తో ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ సెవెన్ వద్ద నిన్న ఒక చిన్న పాజిటివ్ నెస్ తో క్లోజ్ అవడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాము అటు బ్యాంక్స్ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి రెండు కూడా నిన్న కొంత పాజిటివ్ న్యూస్ వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ నుంచి కూడా ఒక చిన్న పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చిన కారణం చేత ఆల్మోస్ట్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ ఒక నైన్ పర్సెంట్ ఎస్ బ్యాంక్ ఒక థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఒక అప్ ట్రెండ్ లోకి రావడం చూసాము బట్ ఎస్బీఐ మాకు చూసుకున్నట్లయితే స్టిల్ ఇంకా ఒక డౌన్ ట్రెండ్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తోంది మొన్న ఒక 12% పర్సెంట్ ఏదైతే ఫాల్ చూసామో ఎస్బీఐ లో అది ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ నిన్న కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లో ఇది క్లోజ్ అవ్వడం అనేది చూసాము యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ నైట్ బాగా హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ రావడం చూసాము ఓవరాల్ గా కనుక చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ మంత్ హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి కనుక చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు ఇవి క్రాక్ అయ్యాయని చెప్పొచ్చు అటు ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతం నష్టాల బాటలోనే ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఏషియన్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా పయనిస్తున్నాయి అటు ఆస్ట్రేలియన్ మార్కెట్ లో కనుక చూస్తే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు ఎక్కువగా డౌన్ ట్రెండ్ ట్రేడ్ అవుతుండగా నికై ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ హ్యాంగ్ సింగ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ షాంగై ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కోస్పి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లో ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ ని హోల్డ్ చేస్తూ రావడం చూస్తున్నాము ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ సైడ్ తో కీ లెవెల్ అయిన టెన్ థౌసండ్ మార్క్ ని కూడా బ్రేక్ చేసి దాన్ని బిలోకి రావడం చూస్తున్నాము ప్రస్తుతం ఇవన్నా కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లో నెగిటివ్ బేస్ లో ట్రేడ్ అవుతూ రావడం చూస్తాము కొంత వాల్టైల్ సెషన్ తర్వాత నేను ఒక చిన్న పాజ్ కనిపించిందని చెప్పాలి బట్ హ్యావ్ టు సి ఇది ఎంతవరకు సస్టైన్ అవుతుంది అనేది కూడా ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గా మనం చూడొచ్చు రిలయన్స్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే మొన్నటి ఒక ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డౌన్ ట్రెండ్ తర్వాత నిన్న ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ రిలీఫ్ ర్యాలీ అనేది చూసాము ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు జంప్ అనేది నిన్న రిలయన్స్ లో చూసాము అది ముఖ్యంగా ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో క్రాష్ అవ్వడం చేతే మొన్న మనం ఇది ఈ డౌన్ ట్రెండ్ చూసామని కూడా మన అందరికీ తెలుసు సో ఈ రోజు మార్కెట్స్ ఎలా ఎలా ఉండనున్నాయి మార్కెట్స్ పైన ఎలా ఉండనుంది అని తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు లో బాలా గారు అలాగే కుటుంబరావు సార్ అలాగే సోమేష్ గారు మనతో ఉన్నారు మీకు కూడా మార్కెట్స్ పై ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి మీరు ఫోన్ చేసినట్టయితే మీ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు హాయ్ బాల సార్ హాయ్ కుటుంబరావు సార్ అండ్ హాయ్ సోమేష్ గారు ముఖ్యంగా బాల సార్ మనం చూస్తున్నాము ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ అనేది అట్ ద సేమ్ టైం కనుక చూసుకున్నట్టయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ కొంత పతనం అవడం అనేది మార్కెట్స్ లో ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అనేది కనిపిస్తోంది సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మార్కెట్స్ పైన ఎలా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారు యా ఇట్స్ అంటే నిన్ననే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇది పాండమిక్ అని డిక్లేర్ చేశారండి సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ పాండమిక్ ఇన్ఫోడెమిక్ రకరకాల పేర్లు పెట్టారు సో దేర్ ఆర్ టూ యాంగిల్స్ టు ఇట్ ఒకటి హ్యూమన్ యాంగిల్ అండ్ హెల్త్ అండ్ హైజీన్ అండ్ సోన్ అండ్ సో ఫోర్త్ బికాస్ వరల్డ్ హాస్ నెవర్ ఫేస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ డికేట్స్ సెకండ్ దీని ఎకనామిక్ అవుట్ ఫాల్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎకనామిక్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఇప్పటికే యూనో ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ జరిగిందని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు కానీ దేర్ ఇస్ నో ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ యాజ్ టు హౌ మచ్ డ్యామేజ్ దిస్ కెన్ కాజ్ అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఎంత కాజ్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఇది ఎందుకంటే కొన్ని సెక్టర్స్ అయితే కంప్లీట్లీ దే బీన్ షట్ డౌన్ అంటే ఇప్పుడు ఇటాలీ తీసుకుంటే యాజ్ అ కంట్రీ ఇట్ షట్ డౌన
smart traders are here to be here. So, I don't think a retail trader or a retail investor can cope up with this kind of pandemic. So, my advice would be, please stay away from the markets, number one. If you already have positions, I think you should cut your losses and come out. And because we don't know the economic aspects of this great pandemic which has caused in the last few decades. Okay, good morning, sir. I am going to choose one day. I am going to choose one day. Last few days, downturn, after that, I am just going to pause and take a break. But still, I am going to choose one day. I am going to choose one day. I am going to choose one day. I am going to expect to see chances. What is your point of view of market trend? I am going to choose one day. अंतर्गत दंडे चाला शार्प डाउन ट्रेंड नोटन दिवाल गुड़ा एक्चुअल का नहीं ना पाज़ जाने देंगे कुछ चीज़ नहीं तो मना होली उन्नतम मोला ना होली तो मना मार्केट्स हॉलिडे उन्नी सोमवार उन्नडी वेस मार्केट्स बाव उन्नी अंधे कहने जैसे संत कहने पर द डिफरेंस लेते कहने रिपीटेड का गतवारण गुड़ा ऑप्शन एक्टिविटी चूसता हूँ उन्हें 10,500 पुट्सो, 10,000 पुट्सो बागे ग्रेसिव का ट्रेड ओपन है यानी आधे मतलब नन्ना गोड़ा नन्ना टा पॉइंट ओर जैसा 9,500 पुट्सो गोड़ा ग्रेसिव का ट्रेड ओपन है ये दी मंथली सेटलमेंटी मार्च 26 की क्लोज है सेटलमेंट अंते ट्रेडर्स चाला मंद नन्ना टा हेडि� काबटी एकड़ों पदिवेला नाल गंदला आप देखेंगे निफ्टी ट्रेड होता ना गुड़ा पदिवेले किन्तु के लिए पावचन है तो पुट ऑप्शंस कौन-तो और तो मिडवेला इधर दल वर्क को ट्राव अच्छा न पुट ऑप्शंस कौन-तो एंड इन फैक्ट 26 मार्च एंडिंग का न माता एक्सपायरी डेट की 9500 पुट डब्बे एट रुपए लोगों ने न ट्रेड आई थी � and before uh, settlement, 9,500 is a touch in FTN. But, if you have a lot of traders, but you have smart investors, and long-term investors, you have a lot of investors. You have a lot of investors. You have a lot of investors. In the US, in February 18th, you have all-time highs in the US market. Within one month law pala, not even one month, 25 days law pala, you have to go to bear market. If you go to bear market, there is a lot of severity of selling. That too, if you go to crude oil, if you go to crude oil, you have advantages, you have to go to the advantage of the crude oil. Because if you go to the rupee depreciate, you have to go to the rupee depreciate. There are multiple factors in the market. So, if you go to the investors, you have to wait and watch attitude, but definitely you have to go to the opportunities. Buying is good opportunities, but this is an unknown factor. We have to say that we have to light at the end of the tunnel. If there is any major problem, we have to say that 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 one by one countries extend that we have to say that 114 countries extend that we have to say that World Health Organization is saying that the economies and economics country economies are going to slow down. Definitely, the global economy is going to slow down. The anthony export driven economy is going to collapse a possibility. In other words, in our countries, we are going to boast consumption. We are going to boast consumption driven economy. We are going to boast consumption driven economy. We are going to boast consumption driven economy. All in all, markets are extremely tough times. Investors are in wait and watch attitude. Okay, so I'm going to choose your point of view and technical charts. What do you think about the market stand? In Nifty, we are searching for a bottom. So, we are going to bottom out. We are going to wait and see. In Nifty, we are going to wait and see. We are going to wait and see. So, we are going to wait and see. 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 स्टॉक निफ्टी ने जो अपसाइड मूवमेंट कर पिचे जो नाइन्थ एंड यही तरह जो देते गैप डाउन उन दो सो इपुर मन का सो मन के टेन नाइन थाउजेंड सेवेंटी फाइव सो मन के अप्रैल लो उन दंडे दी सो ट्वेंटी एट अप्रैल लो उच्च ना लो मन का आ लेवल गुड़ा ओपन आप इंदंज जब कोच्चो सो इरोज क्लोजिंग ने चला क्र so, we have upside in 10,200 to 300 ranges. Apart of that, we have to sell off the sell-off. So, 9,075 levels are open up IPI and we have to choose 400-500 points. Gap down in Singapore Nifty. So, we have the same similar patterns indicate in the bank Nifty. So, traders are definitely going to avoid it. So, we have to consolidate the bottom formation in IPI and we have to do the long build-up. So, we have to avoid 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 the long build-up. तो अलग है बैंक निफ्टी विषय में कोस्टिंग टाइम आता है ये दिगुड़ा मन की कुछ टू हंड टू थाउजेंड पॉइंट्स मन की किंदा डाउनसाइड गुड़ा ओपन अप आई पे एंडी सो मन तो उस टाइम टेट ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू फोर्टी सो दैट वाज़ द अक्टूबर लो 
सो मन के ओपन अपाई बैंक निफ्टी विषय चूस्त सो ओवराल रेंज चूस्त टू थौज पाइंट्स कदलाड़े अवकाश बैंक निफ्टी में कहते सो सैक्टर वैज चूस स्पेसीफि स्टाक फेक्यूफिश चाल कूशल को सो इला मार्केट में पिडी लाइट स्टाक चूसर फिफ्टी टू वीक्स हई ब्रीच अच्छी मन की अब सैड पोटेयल को अला स्टाक्स ने पिकअप सो पिडी सिक्सटी नई नई इन क्लोजिंग एना डिपे मत फिफ्टी एट्टी फिफ्टी सिक्सटी सो आवल्लो प्रेस पाइंट एंट्री दी मन को राान रोज मल्ल स्टाक एट्टी नाट टू नई हंड्रेड सो आ रेंजेस चूस अवकाश को डेफिट इला हयर रईज फार्मेस स्टाक्स ने मतलब पिकअप से चुपता है सो इला फिफ्टी इलां मार्केट में फिफ्टी टू वीक्स हई अवतना है सो मन चूसे स्टाक वालू डेथ अला स्टाक डेफिट राोज मैं आपर्चुन वे अवकाश सो अला बैंक स्पेस कोटेक बैंक चूस सो स्टाक टू डेस् टू हंड्रेड डे मूवी दर कदला सो इनकेज आपर्चुन वस्ते सैकंड प्रेज पाइंट चूजनी कोटेक बैंक ने मतलब ऐडकोमान सो राान रोज में स्टाक सी हंड्रेड एट हंड्रेड आ रेंज चूसे अवकाश कोटेक क ओके इक मन का मेल्स मुझे बिजनेस ब्रेकफास्ट शो कार्यक्रम में शार्ट ब्रेक न्यूजन हेरबल हेर आई समर्पित बिजनेस ब्रेकफास्ट शो कार्यक्रम की तिगे स्वागत कॉलर का हेला इनवेटर्सर इंत एकनाम क्रैसीस अक्रॉस द वर्ल वस्त चाल मजिजन चेयले अट्ठे गोल एप्रिशिट अव इनफाक्ट मन दर फारी फाइव थौज बिल्ल की स्लीव चूसा मे बी शार्ट टर्म लगे फर्म का उड़चुटी मार्केट वीक कॉलम बट अक फास्ट गोल इकडनीस दी पेरगे डिमेंड पड़पे प्रेस हेलो नमस्ते मैडम नमस्ते सतीश अड़गंडे कुटुंबराव का जब आप पराग मिल को ये दान कारपोरेट गवर्नेंस सरफेस है इंदा ने पराग मिल के क्या दंडी आओ ना अवन आ प्रॉब्लम वे अंकने दादा वन फारी वन फिफ्टी उड़े वारन चसा नैन एंक संथिंग इज रा वि कंपनी एन कं प्रईवेट ईक्विटी प्लेयर्स एवर बारो वाल कंपनी इध कंप्लेट अंकने रीआडिट का स्टाक वीक इंको रोज वीक उड़ी मे बी टेकओवर अवच्छ कंपनी नमस्ते ओके अंत होल्ड चेस ना रहा तीस कॉलन कुटना रहा ये दंडे आ बीएनबी एटी फोर लगी इसको ना रहंगी बीओबी वन फिफ्टी लगी इसको ना रहंगी ओके मागा वीक गा उन्हें दंडे पीएनबी को डाल पीएसयू बैंक्स मानो चौस्तन वन मटा न्यू लॉस लेके टच होते नहीं गानी पेरी के सूचन लेते इमीडिएट कर लेते ये देते ए मर्जर अगर कंप बैंक कास्त ऐक्टिविटी स्टार्ट अवच्छ ऐस आफ नवे वीक अवैडबल र्यी एग्जिट अवाली पीएनबी वैजाग् सतोष कॉलर हेला हेलो नमस्ते नमस्ते ऐवरेज स्टाक डेफिटर प्रईजीसी रीसे आलोस्ट रेल दाका अनइंटरप्टेड सो मेरे एंट्री पाइंट इंदा चेपन ई थिंक मैक्सीम बॉर्डर लाइन में इट्स डेफिटली बेटर टू कम अवट लास्ट स्वल्प लास्टे प्लीज कम अवट डू नाट ऐवरेज एनी स्टाक मोरूर नागेश्वर राव हेला हाँ गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग एंडी चप्पल में दी माना आप अशोक लेलांड एंड टाटा मोटर्स तो एवरेज है चाह रण्डो दी मार्फिन लेवरेज तीस कोचा 
ఎవరేజ్ చేయొద్దండి రిపీటెడ్గా ఇప్పుడు బాలాగారు కూడా చెప్పినట్టు అనమాట ఇది ఫాలింగ్ నైఫ్ అనమాట ఎక్కడ బాటమ్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియట్లేదు మోర్ ఓవర్ మీరు ఎంచుకున్న సెక్టార్ కూడా ఏదైతే అశోక్ లైలాండ్ టాటా మోటార్స్ ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్స్ రెసెషనరీ ట్రెండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆటో మోటార్స్ అయితే వాళ్ళ చైనీస్ సేల్స్ జేఎల్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా బాగా సఫర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆస్ ఆఫ్ నో అవాయిడ్ చేయండి ఆ సెక్టార్ ఇంకా టైం క్లియర్ కట్ సిగ్నల్స్ వచ్చి సెక్టార్ రివైవ్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడే ఆ సెక్టార్ సైడ్ వెళ్ళాలి కానీ టిల్ దెన్ అనమాట సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ రెండు కూడా నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాము హైదరాబాద్ నుండి శ్యామ్ హలో హలో శ్యామ్ అడగండి నమస్తే అండి అది బజాజ్ కన్సూమర్ వన్ ఫోర్ సిక్స్టీ దగ్గర ఉన్నాయండి సాంగి ఇండస్ట్రీస్ వన్ ఫార్టీన్ దగ్గర ఉన్నాయి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కింద వేసుకున్నాను ఎట్లా ఉంచా నాకు తీసుకోవాలన్నా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ ఇది అయిపోయింది మన రికవరీ వస్తుందేమో ఎగ్జిట్ అవుదామని చూస్తే అసలు న్యూ లోస్ నో టచ్ చేస్తుంది అంటే సాంఘి ఇండస్ట్రీస్ గుజరాత్ లో ఉన్న సిమెంట్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో అండి ఇప్పుడిప్పుడే కాస్త బెటర్ గా అనమాట ప్రొడక్షన్ చేస్తా ఉంది అండ్ స్లోగా కంపెనీ రివైవ్ అవుతుంది మీరు యాస్ ఆఫ్ నో అయితే యావరేజింగ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మేబీ అనదర్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కిందకి వెళ్తే స్లోగా యావరేజ్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు చాలా హై ప్రైస్ లో ఉన్నారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ అనమాట అండ్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఓవరాల్ గా ఆఫ్ టేక్ రివైవ్ అయినప్పుడు మేబీ త్రీ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత అనమాట సాంఘి ఇండస్ట్రీస్ ఈ కరెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి మేబీ అరౌండ్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ జంప్ రావచ్చు అప్పుడు మీరు కాస్త యావరేజింగ్ లో బయటపడే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాము హైదరాబాద్ నుండి సుధాకర్ హలో హలో సుధీష్ చెప్పండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే కుటుంబరావు గారు బాలగారు అందరికి అయితే నిన్న అన్ని పొజిషన్స్ క్లియర్ చేసేసి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ట్ బుక్ చేసి అన్ని పొజిషన్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను సో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఏంటంటే వచ్చే రోజుల్లో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేసేటప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ ట్రెండ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏ ఏ స్టాక్స్ అయితే బాగా వర్స్ట్ గా బీట్ ఇన్ డౌన్ అయ్యి మళ్ళీ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మనం ఎక్కడ ఎక్కువ డబ్బులు చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనము దివాళీకి న్యూ ఇయర్ కి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టి కుటుంబరావు గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఒక సెషన్ చేసి ఈ స్టాక్స్ రికమెండ్ చేస్తారు కదా సో ఈ కరోనా వైరస్ అనేది మూసిపోయిన తర్వాత బాగా బీటింగ్ డౌన్ స్టాక్స్ మీద ఒక చిన్న అనాలిసిస్ చేసి మాకు చెప్తే సో వీ విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ సో ప్లీజ్ కుటుంబరావు గారు బాలగారు కాస్త రీసెర్చ్ చేసి పెట్టండి మాకు మీకు గత నలభై ఏళ్ళుగా ప్రతిరోజు చేసేది అదండి మేమందరం ఎస్పెషలీ నేను కుటుంబరావు గారు ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రతిరోజు ఇప్పుడు మనం చేసి పెట్టుకుంటే ఇది నెల పట్టచ్చు రెండు నెలలు పట్టచ్చు వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ పట్టచ్చు దీని డ్యామేజ్ ఎంత అవుతుంది అవన్నీ పక్కన పెట్టండి సో ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేసి పెడితే అప్పుడు ఇది పనికి వస్తుంది రీసెర్చ్ వీ డోంట్ నో సో అలా ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ లైఫ్ టైమ్ ఎఫర్ట్ అండి సో అవన్నీ కూడా తప్పకుండా చెప్తాము అందులో మీరు ఎటువంటి ఇది భయాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇప్పుడే ప్రిపేర్ అయ్యి చాలా మంది యూనో రీసెంట్లీ ఇందాకనే అనుకున్నాను నేను కుటుంబం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో కూడా సంథింగ్ బికమ్స్ వెరీ అట్రాక్టివ్ పీపుల్ జంప్ ఇన్ టు ఇట్ ఆ పని మాత్రం చేయకండి రీసెర్చ్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఫర్ అస్ అండ్ లర్నింగ్ ఈజ్ అటర్నల్ మాకు అందరికీ కూడా అండి కాబట్టి వీ విల్ డూ దాట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ బట్ స్టే అవే అండ్ బీ కామ్ రైట్ నో ఒక కాల్స్ తో పాటుగా మనం మెయిల్స్ కూడా చూద్దాము ఆల్టర్నేటివ్లీ శివకోట రెడ్డి మెయిల్ చేశారు 1 టు 2 ఇయర్స్ హారిజన్ కోసం ఈ స్టాక్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎల్ఎన్టి హెచ్యూఎల్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండ్ టీసీఎస్ ఈ స్టాక్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆయన చెప్పిన స్టాక్స్ అన్ని కూడా బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ అండి డెఫినెట్లీ ఆల్ ఆర్ ఫండమెంటలీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బాటమ్ అనేది మనం ఎవరూ కూడా అబ్సల్యూట్గా క్యాచ్ చేయలేము అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ ఏదైతే కనుక ఇవాళ తర్వాత క్లోజర్ టు నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన బాటమ్ ఫిషింగ్ స్లోగా ఒక్కసారి మొత్తం కొనకుండా టెన్ పర్సెంట్ ఓసారి టెన్ పర్సెంట్ ఓసారి అట్లా అనమాట యావరేజింగ్గా కొంటే కనుక బికాస్ హీస్ టైమ్ హొరైజన్ ఈస్ టూ ఇయర్స్ డెఫినెట్లీ డీసెంట్ బెట్స్ అండ్ ఆ స్టాక్స్ ఒక నెక్స్ట్ మైల్లోకి వెళ్దాము శివరామ్ మెయిల్ చేశారు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ని అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీలో తీసుకున్నారు హోల్డ్ ఆర్ సెల్ డెఫినె
లాంగ్ టర్మ్ మీతో ఎస్బీఐ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వెళ్ళొచ్చు అంటారా ఫర్ 2 ఇయర్స్ అంత టైం హొరైజన్ అయితే डेफिनेटली వెళ్ళొచ్చుండి బట్ ఇందాక చెప్పినట్టే అన్నమాట రిపీటెడ్ గా బాటమ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇంకా తెలియట్ల బట్ डेफिनेटली 9500 ఇప్పుడున్న యాక్టివిటీ ని బట్టి చూస్తా ఉంటే ఈ ఈ నెల లోపల అంటే మార్చ్ ఎండింగ్ లోపల 95 టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది అండ్ క్లోజర్ గా వచ్చినప్పుడు डेफिनेटली एसबीआई कोनमंटा नी लॉपले एसबीआई कार्ड्स कोडा लिस्ट होतनी इन द एडवर्स एनवायरमेंट लो एसबीआई कार्ड्स लिस्ट आई पॉस्ट हो गा कनका ट्रेड होता उंटे डेफिनेटली एसबीआई लो कोडा रिवाइवल उंटंदी इन द कंटे वैल्यू एडिशन उंदी काबटे ओके नेक्स्ट टाइम आई विल चूदाम सत्यनारायण मेल చేశారు एनएमडीसी सेल नाल्को फेडरल बैंक 1 ईयर व्यू तो ई स्टॉक्स लो बाइंग के वेलोचा नॉट सच ए ग्रेट लिस्ट అండి అంటే మీకు వాల్యుయేషన్స్ పరంగా అన్ని కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ లో కనపడి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సెయిల్ ఎన్ఎండిసి ఇవన్నీ మెటల్ కి చెందిన అండి ఎస్పెషల్లీ ఎన్ఎండిసి ఇస్ ఎ నేషనల్ అసెట్ ఓనర్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మైన్స్ ఇవన్నీ బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ కూడా దే హవ్ నాట్ డన్ వెల్ ఎస్పెషల్లీ మెటల్స్ అనేవి రీసెంట్లీ బాగా క్రాక్ డౌన్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే చైనా క్లోజ్ డౌన్ అయిన తర్వాత మెటల్స్ కి మనకి బానే ఉంటుందని అనుకున్న రోజుల్లో ఓవరాల్ వరల్డ్ డిమాండ్ పడిపోయే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ద లిస్ట్ ఈజ్ నాట్ సో గ్రేట్ బట్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీస్ అక్రాస్ మేబీ ఎఫ్ఎంసిజి కానివ్వండి ఫార్మా కానివ్వండి ఆర్ సమ్ గుడ్ బ్లూ చిప్స్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అటువంటి స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ యాడ్ అండి డోంట్ గో బై ప్రైస్ ప్రైజ్ ఇస్ వాట్ యూ పే వాల్యూ ఇస్ వాట్ యూ గెట్ శ్రీధర్ నల్ల మెయిల్ చేశారు క్యామ్లెన్ ఫైన్ సైన్స్ థౌజండ్ షేర్స్ ని ఎయిటీ ఫైవ్ లో తీసుకున్నారు ఈ లెవెల్ లో ఏమైనా యావరేజింగ్ కి వెళ్ళమంటారా ఇప్పుడే అవరేజింగ్ వద్దండి స్టాక్ కొంచెం వీక్ అయింది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపెనీ అనమాట డూయింగ్ వెరీ వెల్ నేను అనుకోవటం ఫస్ట్ రివైవల్ పోస్ట్ కరోనా వైరస్ స్టార్ట్ అయ్యేది స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లోను ఫార్మా కంపెనీస్ లోనే ఉంటుంది జస్ట్ అనమాట కాస్త ఈ ఏదైతే నడుస్తోందో ఇప్పుడు వేరీ స్టాండ్ అనమాట ఇది క్లోజ్ అయ్యే టైంలో డెఫినెట్లీ అవరేజ్ చేయమంట మనోజ్ కుమార్ మెయిల్ చేశారు కరెంట్ లెవెల్లో టైటన్ అండ్ బాటాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వెళ్ళొచ్చా No, I don't think so. Only wait. And the kind of Titan definitely pet the correction to live them on. Of course, mm. but I'll choose almost what 200 to 250 rupees plus correction and it's too some. But Titan has not corrected uh, uh, vastly. So you can know more on it. It can correct a bit more and they were like a chalice. We go open out and go about it. Just wait for a few more days and I would say another 15 days or actually 31st March results which in Tarva to go to excellent opportunities market like they're good. ఇందాక కుటుంబరావు గారు అన్నట్టు యూ కెన్ నెవర్ క్యాచ్ ద అల్టిమేట్ బాటమ్ అండ్ యూ కెన్ నెవర్ సెల్ అట్ ద హయ్యెస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ పక్కన పెట్టండి సో వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ గుడ్ కౌంటర్స్ బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైమ్ ఓకే నెక్స్ట్ టైం మెయిల్ లోకి వెళ్ళిపోదాము షరీఫ్ షేక్ మెయిల్ చేశారు ఉజీవన్ అండ్ ఉజీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అరౌండ్ 52 రూపాయస్ లో తీసుకున్నారు ఇది ప్రెసెంట్ 42 లో ట్రేడ్ అవుతోంది హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అంటారా ఇంకా అంటే పోస్ట్ ఎస్ బ్యాంక్ డెఫినెట్లీ ఆల్ స్మాల్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొత్తగా రీసెంట్లీ వచ్చిన ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏవైతే యాక్టివ్గా ఉన్నాయి అన్నిటిపైన కూడా కాస్త నెగిటివ్ షాడో ఉందండి ఇప్పుడు కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో యావరేజింగ్ వద్దు ఉజీవన్ ఇస్ ఎ డెఫినెట్లీ వెరీ గుడ్ ఎన్బిఎఫ్సీ పెడిగ్రీన్ అనమాట బట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ అండి సురేష్ రెడ్డి మెయిల్ చేశారు అవంతి ఫీట్ సెవెన్ హండ్రెడ్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ ఓర్ ఎగ్జిట్ యాస్ ఆఫ్ నో అయితే స్టాక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వీక్గా ఉందండి అండ్ రిస్కెప్టెడ్ అంతా తెలియదు మనకు ఎగ్జిట్ అవడానికి బట్ డెఫినెట్లీ ఈ కరోనా తోటి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా సఫర్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు సీ ఫుడ్స్ లో ఇట్లా అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి స్టాక్ అనదర్ టూ టు త్రీ మంత్స్ కూడా వీక్ గానే ఉండొచ్చు థ్యాంక్ యూ బాలగారు థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సుమేష్ గారు సో వ్యూస్ ఆ సమయం మించిపోయింది ఇది వాళ్ళ న్యూస్ అండ్ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కార